வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் ஒன்பதாம் வகுப்பு கணிதம் அழகு ஐந்து ஆயத்தொலை வடிவியல் இதில் பயிற்சி ஐந்தில் இரண்டில் மூன்றாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பின்வரும் புள்ளிகள் வரிசைப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் அது ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் என நிரூபிக்க இங்கே ரெண்டு கணக்கு இருக்கு பாருங்கள் முதல் இது பாருங்கள் ஏபிசின்னு மூன்று புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூன்று புள்ளிகளை வரிசையாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா எதை அமைக்குமா இரு சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் முக்கோணத்துக்கு எத்தனை பக்கம் இருக்கும் மூன்று பக்கங்கள் இருக்கும் மூன்று பக்கத்தில் இரு பக்க அளவுகள் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அது என்னது இரு சம பக்க முக்கோணம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஏ கும்பிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிசிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிஏக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த மூன்று தொலைவுகளில் ஏதாவது ரெண்டு சமமாக இருந்துச்சுன்னா எதை அமைக்கும் இரு சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் சரியா பாருங்க கொடுத்திருந்த புள்ளி எடுத்து எழுதிட்டோம் இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட ஃபார்ம்லா டி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அழகுகள் சரியா முதல்ல நம்ம ஏபியோட தொலைவு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஏபியின் தொலைவு ஐந்து கமா நாலு பின்ற புள்ளி என்ன ரெண்டு கமா ஜீரோவின் தொலைவு கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்க ஏபி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட்டா ஃபார்மில் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஸ்கொயர் ரூட் முதல் புள்ளியை நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னும் ரெண்டாவது புள்ளியை எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கணும் ஃபார்மில் பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு இரண்டு ஃபார்மில் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஐந்து அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் என் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு ஜீரோ ஃபார்மில் மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு நான்கு அடுக்கு இரண்டு இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு வேற வேறு குறி இல்லையா அப்போ கழிப்போம் கழிச்சா மூணு பெரிய நம்பருக்குனா மூணு இருக்கிறதுனா மைனஸ் மூணு பெரிய நம்பருக்குனா மைனஸ் இருக்கிறதுனா மைனஸ் மூணு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு தான் அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ரெண்டு தடவை எழுதி பேருக்குனா மைனஸ் மூணு பெருக்கள் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஒன்பது மைனஸ் நாலு ரெண்டு தடவை மைனஸ் நாலு பெருக்கள் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் பதினாறு ரெண்டையும் கூட்டுங்க இருபத்தி ஐந்து இருபத்தஞ்சுக்கு நம்ம வரக்கணும் எடுத்தோம்னா ஐந்து அலகுகள் ஐந்து அலகுகள் சரியா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏபியோட தொலைவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து பிசியோட தொலைவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் பீன்ற புள்ளி என்ன ரெண்டு கமா ஜீரோ அதுக்கடுத்தது சீன்ற புள்ளி மைனஸ் ரெண்டு கமா மூணின் தொலைவு கண்டுபிடிக்கலாமா தொலைவு இப்போ பாருங்கள் ஃபார்ம்லா அதே ஃபார்ம்லா தான் பிசி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பிகி சிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு ஃபார்ம்லா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு மூணு ஃபார்ம்லா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ அடுக்கு ரெண்டு சரியா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஆ ஒரே குறி ஒரே குறினா கூட்டம் கூட்டினா என்ன வரும் மைனஸ் நாலு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் ஜீரோ மூணு தான் அடுக்கு ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர் இல்லையா மைனஸ் நாலு ரெண்டு தடவை எழுதி பேர்னா மைனஸ் நாலு பெருக்கள் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் பதினாறு ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் மூணு ரெண்டு தடவை எழுதி பேருக்குனா மூணு பேருக்கு மூணு ஒன்பது கூட்டுங்க இருபத்தி ஐந்து பதினாறையும் ஒன்பதையும் கூட்டினா இருபத்தி ஐந்து இதுக்கு நம்ம வர்க்க மூலம் எடுக்கலாம் என்ன வரும் ஐந்து சரியா ஐந்து அலகுகள் அதுக்கடுத்து நான் ஒன்றே ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சிஏவின் தொலைவு சீன்ற புள்ளி என்ன பாருங்கள் மைனஸ் இரண்டு கமா மூணு ஏன்ற புள்ளி என்ன ஐந்து கமா நான்கு இந்த தொலைவை கண்டுபிடிக்கணும் இன் தொலைவு கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் சிஏ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இது வந்து என்னது முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ என்ன இருக்குது எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் ஐந்து ஃபார்ம்லா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே எக்ஸ் ஒனில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஃபார்மில் ஒரு மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் ரெண்டாக மாறிடும் அடுக்கு ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் ஃபார்ம்லாவுக்கு ப்ளஸ் ஒய் ட
நாலுலேருந்து மூணு கழிச்சா ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஏழு ஸ்கொயர் ஏழு பெருக்கள் ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று பெருக்கள் ஒன்று ஒன்று தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நாற்பத்தி ஒன்பதை ஒன்றே கூட்டினா ஐம்பது ஐம்பது அலகுகள் நீங்கள் இதை எப்படி விட்டுட்டாலும் சரி இல்லை பிரித்து எழுதினாலும் சரி எப்படி பிரித்து எழுதலாம் பாருங்கள் இருபத்தி ஐந்து பெருக்கள் ரெண்டுன்னு எழுதலாமா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இருபத்தஞ்சி பெருக்கள் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் அப்போ இருபத்தஞ்சுக்கு வருகமில் தான் ஐந்து இந்த ரூட் ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ரெண்டுக்கு வருகமில் எடுக்க முடியாது அதனால் ரூட் ரெண்டு நீங்கள் இதோட நிறுத்திட்டாலும் கரெக்டு தான் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் போடாமல் விட்டுட்டாலும் கரெக்ட் தான் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மூன்று மதிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்னென்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் ஏபியோட தொலைவு ஐந்து பிசியோட தொலைவும் ஐந்து இது வந்து என்ன முக்கோம் நம்ம நிரூபிக்கணும் இரு சம பக்க முக்கோம்னு நிரூபிக்கணும் அப்போ ரெண்டு பக்கம் சமமாக இருந்தால் போதும் தேர் ஃபோர் ஏபின்ற பக்கமும் பிசின்ற பக்கமும் சமமாக இருக்குது ஏபி ஐந்து அலகுகள் பிசி ஐந்து அலகுகள் ஐந்து அலகுகள் எனவே தரப்பட்ட புள்ளிகள் தரப்பட்ட தரப்பட்ட புள்ளிகள் எதை அமைக்கும் இரு சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் இரு சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் முக்கோணத்தை அமைக்கும் சரியா முதல் இதை நம்ம முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருந்த புள்ளி எடுத்து எழுதிட்டோம் ஆறு கமா மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் நாலு ரெண்டு கமா பத்து சரியா இதையும் நம்ம என்ன நிரூபிக்கணும் இரு சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் அப்போ ஏபியின் தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் பிசியின் தொலைவு கண்டுபிடி சிஏவின் தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூன்று தொலைவுகளை ஏதாவது ரெண்டு சமம் இருந்துச்சுன்னா இரு சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் சரியா முதல்ல நம்ம ஏபியின் தொலைவு கண்டுபிடிப்புமா ஏன்றது என்னது ஆறு கமா மைனஸ் நாலு பின்றது என்னது மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் நாலின் தொலைவு கண்டுபிடிக்கலாமா தொலைவு அப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு தொலைவுக்கான ஃபார்மில் அங்கே மேலே இருக்குது பாருங்கள் டி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் முதல் புள்ளியை நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்றும் ரெண்டாவது புள்ளியை எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் என்ன இருக்குது எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஆறு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் நாலு ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் நாலு இங்கே ஒய் ஒன்றில் ஒரு மைனஸ் ஃபார்முலா ஒரு மைனஸ் அப்போ என்ன ப்ளஸ் நாலாக மாறிடும் அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஆறு என்ன வரும் மைனஸ் எட்டு ஒரே கூட கூட்டணும் இல்லையா மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் நாலு ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் எட்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு பெருக்கள் மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ஜீரோ ஸ்கொயர் போனால் ஜீரோ தான் ரெண்டையும் கூட்டுவோமா அறுபத்தி நாலு ஜீரோ கூட்டினா அறுபத்தி நாலு நம்ம அறுபத்தி நாலுக்கு வர்க்க மூலம் எடுக்கலாம் அறுபத்தி நாலு வர்க்க மூலம் எடுத்தோம்னா எட்டு இதான் என்னது ஏபியோட தொலைவு சரியா அதுக்கடுத்து பிசியின் தொலைவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிசி பின்ற புள்ளி என்ன பாருங்கள் மைனஸ் இரண்டு கமா மைனஸ் நாலு சீன்ற புள்ளி ரெண்டு கமா பத்து இதனுடைய தொலைவு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ பிசி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதே ஃபார்முலா தான் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு இரண்டு ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே எக்ஸ் ஒன்றில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் அப்போ என்ன ப்ளஸ் ரெண்டு ஆயிடுமா அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் டூவோட மதிப்பு பத்து ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் நாலு இங்கே ஒரு மைனஸ் நாலு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ என்ன மாதிரி ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஃபார்முலா ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கூட்டிடலாமா ரெண்டே ரெண்டையும் கூட்டினா நாலு நாலு ஸ்கொயர் பத்தை நாலையும் கூட்டினா பதினாலு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நாலு ஸ்கொயர் நாலு பெருக்கள் நாலு பதினாறு ப்ளஸ் பதினாலு ஸ்கொயர் பதினாலு பெருக்கள் பதினாலு பதினால ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்கணும் பாருங்கள் நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு பதினாறுக்கார் மிச்சம் ஒன்று ஐம்பத்தாறு இல்லையா 
ஒரு நாள் நாலு ஒரு ஒன்றா ஒன்று கூட்டுங்க ஆறு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இல்லையா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஈக்குவல் டு கூட்டுங்க என்ன வரும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறையும் பதினாறையும் கூட்டினா இரநூத்தி பன்னெண்டு இல்லையா இரநூத்தி பன்னெண்டு இதை நீங்கள் எப்படியே விட்டுட்டாலும் சரி அப்படி இல்லைன்னா பிரித்து எழுதலாம் எப்படி பிரித்து எழுதலாம்னா நாலு பெருக்கள் ஐம்பத்தி மூணுன்னு எழுதலாம் நாலு பெருக்கள் ஐம்பத்தி மூணு நாலுக்கு வரணும் எடுத்த ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணுக்கு எடுக்க முடியாது அதனால் ஐம்பத்தி மூணு அலகுகள் நீங்கள் இதோட நிறுத்திக்கிட்டாலும் கணக்கு சரிதான் சரியா என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிசியோட தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது சிஏவின் தொலைவு இங்கே மேலே எழுதுவோமா எதோட தொலைவு சிஏவின் தொலைவு சீன்ற புள்ளி என்ன பாருங்க ரெண்டு கமா பத்து ஏன்ற புள்ளி என்ன பாருங்க ஆறு கமா மைனஸ் நாலு இதோட தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தொலைவு சிஏ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட்டா ஃபார்மில் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கா அதனால் இங்கே முதல் புள்ளியை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்றும் ரெண்டாவது புள்ளியை எக்ஸ் டூ ஒய் டூனும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபார்முலா பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல்ஸ் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஆறு ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தான் ஹோல்ஸ் ஒய் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் நாலு ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு பத்து அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆறில் ரெண்டை கழித்தா நாலு அடுக்கு ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் பத்து என்ன வரும் ஒரே குறி கூட்டினா மைனஸ் பதினாலு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நாலு ஸ்கொயர் நாலு பெருக்கள் நாலு பதினாறு ப்ளஸ் மைனஸ் பதினாலு ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாலு ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்கணும் மைனஸ் பதினாலு பெருக்கள் மைனஸ் பதினாலு என்ன வரும் ப்ளஸ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஈக்குவல் டு ரெண்டே கூட்டினா எவ்வளவு இரநூத்தி பன்னெண்டு பதினாறையும் நூற்றி தொண்ணூத்தாறையும் கூட்டினா இரநூத்தி பன்னெண்டு நீங்கள் எப்படியே விட்டுட்டாலும் சரி அப்படிலாம் பிரித்து எழுதிக்கலாம் எப்படி நாலு பெருக்கள் ஐம்பத்தி மூணு நாளை ஐம்பத்தி மூணு பேர்னால் நமக்கு என்ன வந்துடும் இரநூத்தி பன்னெண்டு வந்துடும் சரியா நாலுக்கு வருகமாக எடுத்துடலாம் இரண்டு ஆனால் ஐம்பத்தி மூணுக்கு எடுக்க முடியாது அது அப்படியே தான் வரும் அழகுகள் பாருங்கள் நம்ம மூணு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த மூணு ஆன்சரில் ரெண்டு ஆன்சர் சமமாக இருக்குது எந்தெந்த ஆன்சர் பிசின்ற பக்கமும் சி என்ற பக்கமும் சமமாக இருக்குது தேர் ஃபோர் எப்படி எழுதிக்கலாம் பிசி ஈக்குவல் டு சிஏ ரெண்டும் சமமாக இருக்குது எப்படி எழுதிக்கலாம் நீங்கள் ரூட் ஆஃப் இரநூத்தி பன்னெண்டுன்னு எழுதினாலும் சரி அல்லது என்ன எழுதிக்கலாம் ரெண்டு ரூட் ஆஃப் ஐம்பத்தி மூணு ஏதாவது ஒன்று எழுதுங்க நீங்கள் இதோடு நிறுத்திட்டீங்கன்னா இதை எழுதிருங்க இல்லை இது வரைக்கும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இதை எழுதிக்கங்க சரியா ஏதோ ஒன்று எழுதுனா போதும் நான் உங்களுக்கு ரெண்டுமே எழுதுங்க இது அல்லது இது சரியா ரெண்டு பக்கம் சமமாக இருக்குது சமமாக இருக்கிறதுனால தேர் ஃபோர் தரப்பட்ட புள்ளிகள் தரப்பட்ட புள்ளிகள் எதை அமைக்கும் இரு சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் முக்கோணத்தை முக்கோணத்தை அமைக்கும் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி